Muy buenas tardes, soy el abogado Jonathan Shaw una vez más en vivo con ustedes este, con el programa de Preguntar al Abogado. Um, siempre hemos hecho este programa los últimos, uh, creo que son como cuatro o cinco meses ahora, uh, cada martes en la tarde para contestar sus preguntas sobre inmigración. Vamos a tener un pequeño cambio ahora en el programa y siempre lo vamos a estar haciendo desde mi oficina para poder estar en comunicación con ustedes en las redes sociales. También tenemos que convertir, uh, cambiar un poquito y ser un poco más bilingües porque hay muchos jóvenes que hablan solo inglés. So, uh, for the last several months, we've been doing a program where you can send your questions uh, about immigration and ask an attorney uh, about your case. We're going to switch a little bit. We're going to start doing it from my office so that we can live interact with everybody on the social networks, uh, mainly on Facebook and other social networks, and um, so we can answer your questions. We're going to have to be a little bit more bilingual because there's a lot of people that speak both languages and that have questions about different cases. So today, um, we have several questions that have already come in on Facebook. Tenemos varias preguntas que ya nos han mandado en las páginas de Facebook y se tratan de acción diferida. Most of these questions are about deferred action. So we'll go and start talking about these questions. Uh, primero tenemos este, una pregunta en español. Viene de Daniel Alejandro Arenas. Gracias por la pregunta, Daniel. Eh, dice que, por favor, pregunta que si alguien que tiene DACA, si la persona regresa a su país, podría ser otorgado una visa de turista para visitar Estados Unidos o tendría un castigo de 10 años. Es una pregunta súper importante. La pregunta sería, si una persona tiene DACA y está en Estados Unidos, al salir, ¿tendría un castigo de 10 años o no? Mira, el programa de acción diferida sí proteja a la persona en contra de eh, lo, uh, obtener o, o, o ir adquiriendo lo que se conoce como tiempo ilegal en Estados Unidos. Es decir, inmigración no va contando cada día que la persona está en Estados Unidos sin documentos. En general, si una persona llega con visa y se le vence la visa, en el momento de salir, la pregunta es si estuvo en Estados Unidos más de 180 días o más de 365 días. Si es así, le dan un castigo a la persona para regresar a Estados Unidos. Pero los jóvenes que tienen DACA tienen una protección. Tengo ahorita un cliente que necesita salir porque los padres residentes lo han pedido. Tiene que salir a su país de origen para poder regresar con su visa eh, inmigrante y llegar a ser residente. Él ya tiene este, como unos 22 años. Pero desde que tuvo los 18 años, siempre ha sido protegido bajo el programa DACA. Entonces, lo que estamos haciendo es sacarle su cita en el consulado en su país de origen y va a regresar, eh, bueno, va a ir a su cita, le van a dar sus documentos y va a regresar porque no le pueden dar un castigo. Siempre estuvo protegido con DACA. Pero antes de salir, la persona tiene que hablar con un abogado de inmigración para verificar esto. Por ejemplo, si tú tienes DACA, pero haga, uh, te dieron uh, este, el beneficio de DACA, digamos, cuando tenías 22 años de edad, entre los 18 años y los 22 años, si sí estabas adquiriendo o, o este, estaban contando los días que llevabas en Estados Unidos sin documentación, ¿sí? Y si sí lo pueden usar en su contra. Entonces, es muy importante hablar con un abogado. Pero efectivamente, las personas que tienen acción diferida están protegidos y no tienen uh, ese problema, como muchos tienen, de este, tener un castigo si salen. Pero vuelvo y repito una vez más, no vayan a salir de Estados Unidos sin antes consultar con un abogado de inmigración. Porque si no tienes cómo regresar con una visa turista o, una, eh, o otro tipo de visa, de todas formas tendrías un problema en regresar. ¿no? Entonces es importante hacer una consulta en persona con alguien antes. Um, so this question, just quick in English, was about DACA, if DACA protects you from... Uh, um, from unlawful status. And immigration only counts unlawful status for people 18 and over who have been in the United States with no documentation. But DACA protects you from, from that situation. But still, before you leave the country, you need to talk to an attorney. In most cases, I still tell people not to leave the country. Um, but in a few exceptional cases, like I have one case right now where somebody's parents are residents and they're petitioning for him and he's going to have his appointment in his home country. He's been protected all this time by DACA, so he can go to his home country and he's not going to have a 10-year bar. But don't take the advice just from a video. You need to talk to an attorney in person first before you actually leave the country. So, muy buena pregunta. Muchas gracias. Este, uh, tenemos este, otras preguntas que nos están llegando. Tenemos varias fuentes para mandarnos una pregunta. Pueden mandarnos una pregunta en la página de DACA Scholars, si están en la, en la página de DACA Scholars, o en la página de Intermountain 
Immigration, este, siempre nos pueden mandar uh, sus preguntas. Entonces voy a leer un par de preguntas que nos han llegado a través de el, eh, eh, la página DACA Scholars. Una pregunta es muy interesante, viene en inglés. Vamos a contestar la pregunta primero en inglés y después hablamos un poco en español sobre esta pregunta. Dice, I currently have DACA um, and I'm getting married tomorrow to a U.S. citizen. So congratulations. This person's name is um, Yahaira. Congratulations, Yahaira, for your, uh, um, your wedding. Uh, I guess uh, we can answer your question today sort of as a early wedding gift, right? Um, so congratulations on getting married to a U.S. citizen. And it says, how do I begin the process to get residency? Also, I have a school presentation out of the country uh, in September. Will I be able to leave by then? So it completely depends. And some of the information we're going to have to get here from Yahida, and we're going to send her um, some more messages here back and forth through uh, through social media. But what we, what we need to know first is if she came to the country legally with a visa when she first came in. I'll see if she can answer that question for us while we're here. Um, let's see. And see what she says. But if she came into the country originally with a visa when she was young, once she gets married to a U.S. citizen, she can do what we, the term of art we use as attorneys is a one step, which is in one step, in one package, you can send seven applications which would include the spouse petition and the petition to become a resident, work authorization, all those applications we send on immigration. And it takes some time um, to get that taken care of. Now, Yahara is here telling us, she just told us in, in this uh, live interaction we're having here, yes, she came with a tourist visa. So she's in an interesting circumstance that a lot of dreamers are not. This person um, is getting married to a U.S. citizen tomorrow, and she originally came with a visa. She's been protected by DACA for several years, probably. So she... If there's no other inadmissibility issues, like any crimes or anything um, that she's had, she can actually peti uh, send a petition from her U.S. Uh, US citizen husband and fix her documents between now and um, and hopefully by the end of the year, right? So she is in a, in a great circumstance. A lot of people that come with no visa and now have DACA and later get married to U.S. citizens have a, a process that's going to take a year and a half to two years involving a waiver to be able to become residents of the United States. But this person doesn't need a waiver because she came in with a visa. So she's, it's good news and kind of bad news. So good news for Yahida here is that, yes, you can put, your husband can petition for you. As soon as you get married, you can even start the paperwork tomorrow. Um, and then once you send that petition, it depends on where you live. Um, I can't see here exactly from, uh, from the information we have exactly what, con what state she lives in, but it depends on the wait times for the local USCIS office that's going to take care of your case. In general, what I'm seeing is it takes 10 to 11 months, maybe sometimes a little more, sometimes a little less to run that petition through. So the good news is you can get your, you'll be able to get your green card soon. The thing you need to look into to be sure if you can leave and, um, and do your presentation outside of the country for school is a document called an I-131. It's a travel document. It's really similar to the advanced parole. In fact, that's what it is. It's the advanced parole, but it's in the context of marriage. So it's a little bit different. Um, but you need to talk to an attorney specifically about that situation to be sure that you can use the I-131 in your situation, the advanced parole, and not get stuck outside of the country. You will become a resident soon, but during the process, which is going to take 10 to 11 months probably, you don't want to get into a situation where you suddenly get stuck outside of the country and have to finish your case a different way. Right, So you need to look closely at that, but you're in a great situation. Get married to the U.S. citizen, have a great honeymoon, and then get working on those applications so that hopefully, maybe, there's a chance that you can travel, but you will have your green card hopefully by the end of the year. So esta persona lo que estamos diciendo este, es que ella entró con visa, ahora tiene DACA y se va a casar con un ciudadano. En esa situación, ella sí va a poder arreglar sus documentos lo antes posible. Es una situación muy, muy buena para ella. Hay muchos que tienen DACA, se casan con un ciudadano o una ciudadana, pero entraron sin visa en un principio. Y esa situación sí es más difícil. No pueden arreglar sus documentos este, tan fácil. Dura como un año y medio a dos años y necesitan pedir un perdón. Les tienen que perdonar la entrada ilegal a Estados Unidos. Aunque fueran niños, entraron sin documentos. Pero en esta situación, la muchacha que nos está mandando sus preguntas aquí, ella entró con visa y turista en un principio. Ahora no necesita un perdón. Y su esposa le puede pedir un solo paso. Entonces va a ser mucho mejor para ella. Entonces es una muy, muy buena situación. Uh, tenemos otra pregunta de David. David también nos manda su pregunta en inglés. Pero vamos a empezar en español esta vez. David Alexander dice que si su hermana... Um, puede este, pedirle, o sea, ayudarle con su estatus legal 
um, si entró legalmente y es una ciudadana. Bueno, entonces pensamos que a lo mejor como nos mandó esa pregunta por medio de DACA Scholars, la página de DACA Scholars, quizás este, esta persona tiene DACA. Depende. Si la persona viene de México, hay una lista que se conoce como Visa Bulletin. Todos ustedes pueden buscar esto en el Google, lo que es el Boletín de las Visas. Y pueden ver que el de abril ya salió. Ahora, cuando es una petición de un hermano hacia otro hermano, esa petición viene bajo la categoría F4. Y en esa categoría, si la persona viene de México eh, y están en la categoría F4, están arreglando a las personas que pidieron a sus hermanos o sus hermanas desde el año 97. Son como 21 años de espera. Entonces, una petición de un hermano hacia otro hermano, si vienen de Filipinas, son desde el 94. Si vienen de otros países, desde el 2004. De todas formas, es un proceso muy largo. Se manda una aplicación I-130 y luego se forman una fila 1 y tienen que esperar todo este tiempo. So the question in English is if his sister is a U.S. citizen and he came to the country legally, can his sister do anything for him? It's going to take several years. If you look at the visa bulletin, which you can Google and find online, um, if you're from Mexico, and I'm just assuming they're from Mexico, could be from some other country, uh, a petition from a brother or a sister who's a citizen petitioning their brother and sister from some other country. They're being approved from Mexico right now, the, the applications that were sent in 1997. So it can take years and years and years, right? The other thing is that's interesting is this person sounds like they're already in the United States. So if they're already in the United States, when that becomes current or when that date comes up, they're going to have to leave the United States and come back to the consulate, which could trigger a 10-year bar and you'd have to get a waiver. So... Um, for our friend David here who sent this question, it's probably best to find some other way um, if you get married to a U.S. citizen or some other way to see if you qualify to um, fix your status because this way is going to take too long and you're going to have to leave the country. So, para el amigo David aquí, necesitas quizás encontrar otra forma de poder arreglar tu status que sea más rápido porque si esperas 20 años, de todas formas, al final de los 20 años, tienes que salir y regresar. Este, de esa forma, ¿verdad? Um, otra pregunta de, de Luz, Carlos Gómez. Gracias por tu pregunta, Luz. Otra vez en inglés. La vamos a leer en inglés. Um, este, dice que, su, uh, que un ser querido que conoce ha tenido uh, algunos delitos y, este, y probación y todo, ¿verdad? Eh, la pregunta entonces sería, eh, a ver, que ha salido de la cárcel que es residente y quiere renovar su residencia, ¿verdad? Esa persona que ella conoce. Entonces, sin entrar en muchos detalles sobre lo que es este, el, el delito penal que tiene y todo, hay una diferencia grande entre aplicar para la ciudadanía y renovar tu, tu tarjeta, tu MICA, lo que le llaman la green card, ¿no? Esta persona puede mandar y de hecho sale en internet. Este, hay una aplicación en internet que puedes mandar para renovar lo que es este, la residencia. La aplicación es el I-90. Con esa aplicación tú puedes mandar a renovar tu, tu, este, tu residencia. Ahora, yo normalmente le digo a la persona que sí, que sí debe renovar su residencia. Si una persona es residente, no es como una licencia para conducir. Si pierdo mi licencia para conducir, no puedo manejar. Pero si se vence mi tarjeta, igual soy residente, pero soy residente con una tarjeta vencida. Para poder tener problemas, esta persona tiene que tener dos delitos que se conocen en inglés como crime involving moral turpitude y esta persona no tiene ningún crime involving moral turpitude, me dice aquí específicamente lo que es, para, pero para no uh, hablar de esa información solo viendo la pregunta sí puedo saber que no es un crime involving moral turpitude entonces no deberían de meter a esta persona en un procedimiento de deportación si no fuese residente sí lo arrestarían y le meterían en un proceso de deportación, pero es residente entonces tiene otra protección entonces, si renueva la tarjeta, no hay problema. Lo que sí tiene que hacer es esperar cinco años este, desde el último delito, ¿verdad? Si tiene una convicción en tal año, tiene que esperar cinco años para pedir la ciudadanía. Entonces, eso sería mi sugerencia. So, it, it, to answer the question in English, the question here uh, is in English. Uh, this person says that the, somebody that they know has um, several crimes on their record, several convictions, and the person is a resident in the United States, has a green card, but they're nervous to renew their green card. So to renew your green card, you can file an I-90 and renew your green card, and it's not going to affect you. That basically is just going to renew your status as a resident. You're already a resident. You're just renewing your card. The thing that could affect you is if you apply for citizenship. Um, you should always wait five years between your last um, conviction 
and when you uh, apply for citizenship, if it's um, if it's a certain type of crime. Now, this crime is not incredibly serious for immigration purposes. It's not what we call a crime involving moral turpitude. And you have to have two crimes of invo involving moral turpitude for immigration to arrest you if you're a permanent resident. If you're not a permanent resident, they can just arrest you. But if you're a permanent resident, for them to put you in deportation proceedings and to deport you, you usually should have two crimes involving moral turpitude. They could potentially arrest you and put you in proceedings, but then you might be able to win your case because you don't have a crime involving moral turpitude, right? You have more protection because you're a resident. So with this person, I would suggest, yes, go ahead and renew your green card, but don't apply for, uh, apply for citizenship, which would be a different application, until you've uh, gone five years without having some type of conviction. So that's also... Um, a great question. Um, let's see. Uh, and then somebody else sent us a quick question. How many days before it expires can you renew? I'm not sure what it is, but I think that we've been talking about the I-90 or the resident card. Usually what we do is uh, send those off about 90 days before they expire. I just did one this month. The person waited about two weeks before it expired and he travels often to Mexico. So it's going to be a little bit difficult because we've sent in the application, but there's going to be a gap in time between when we filed it and when it actually gets approved. What I see a lot of times with these, um, uh, these I-90 filings or the, the renewal of residency is that they'll send you a letter saying you automatically renewed for one year and then they kind of uh, take about a year or several months or whatever to actually send you the new green card. So that also could happen. So a veces, esta pregunta, eh, persona pregunta, ¿cuánto tiempo antes de que se vence la tarjeta se puede renovar? Normalmente mandamos unos 90 días. Este, y lo que hemos visto es que inmigración manda una carta luego que dice que se ha renovado por un año. Y luego, este, en ese año, por fin mandan la tarjeta nueva de los 10 años. Entonces, este, como les hemos estado diciendo que eh, estamos aquí contestando todas sus preguntas Uh, en vivo en este programa que vamos a seguir ahora pero desde la oficina y este voy a estar checando aquí en el uh, en el Facebook Live a ver qué otras preguntas nos están llegando pero sí les invitamos a que nos envíen sus preguntas sus, sus dudas cualquier cosa aquí tenemos varias preguntas que están saliendo este um, en nuestra página aquí en vivo y vamos a ir leyendo Yubi en, eh, Enriqueta Salinas gracias por la pregunta dice uh, si me dan la información si en Las Vegas Um, hay una organización que me ayude uh, a ver, para po pagar la ciudadanía de inmigración. Bueno, lo que haría yo en esta situación, porque no conozco desde, desde allá de este, uh, Las Vegas, si hay una organización sin fines de lucro, pero sí los hay. Hay diferentes organizaciones que tienen programas que prestan servicio y les pueden este, ayudar con su aplicación. Lo que puedes buscar para la aplicación de ciudadanía es el N-400 que es una aplicación que sale gratis en internet. Inmigración te va a cobrar $725 dólares para mandar esa solicitud. Y luego lo que puedes hacer es tratar de buscar. Yo en el Google buscaría organización sin fines de lucro en inglés, um, non-profit organization, immigration, algo así, y podría salir. Yo sé que en Las Vegas hay porque he estado ahí este año y años anteriores en diferentes entrenamientos este, um, sobre inmigración. Uh, otra persona me pregunta que qué tan pronto pueden o temprano pueden renovar uh, DACA. Es una pregunta muy clave y muy importante. Muchas personas están haciendo esta pregunta. El este, miedo que teníamos antes de mandar una aplicación de DACA eh, muy temprano, como que ahora no tenemos que temer tanto porque la Corte Suprema ha rechazado la apelación de Donald Trump donde él quería parar de nuevo este, estas aplicaciones para renovar DACA. De todas formas, nosotros lo que estamos eh, diciendo a las personas es que deben mandarlo lo antes posible por si llega a pasar otra cosa, ¿verdad? Normalmente, eh, las personas que tienen DACA que se va a vencer dentro de 150 y 120 días reciben una carta de inmigración y ahí sí mandan su aplicación para renovar DACA. Pero eso no es un límite, es como más bien una sugerencia. Si usted tiene DACA, se les va a vencer para finales de este año, principios de 2019, todavía está bien. Pueden mandar su solicitud para renovar DACA. Podría ser que pues, tienes dos años en tu tarjeta y si renuevas demasiado, o sea, mucho antes, te sale antes de que se te vence el otro. De todas formas, es importante tener esa protección de DACA, ¿no? Entonces, este, las personas que pueden renovar, les estamos pidiendo que de favor lo hagan. Otra pregunta que nos llega muy relacionada con esa pregunta es este, la pregunta de que si tienen DACA uh, o tenían DACA antes y se les venció, ¿ahora qué pueden hacer? Las personas que tenían DACA antes y, y ya se les venció pueden renovar 
acción diferida, su petición tiene que ser un poco diferente. No solo puede ser una petición para renovar, sino que tiene que ser una petición como si fue, estuvieran pidiendo DACA por primera vez. Eso significa que esas personas tienen que tener todos sus documentos, los comprobantes de todos los años que llevan en Estados Unidos. Normalmente una aplicación para renovar no necesita todos esos documentos, pero si ya se te venció hace más de un año, sí lo necesita, ¿verdad? Lo necesita tener. Este, otra pregunta también que nos llegó ahora es de que si las personas que no tenían DACA antes nunca aplicaron, si ahora pueden aplicar. Y la respuesta es no, todavía no pueden. Solo las personas que ya tenían DACA. So in English, because I think that question came in English, some people are asking if they can apply for DACA now, even if they uh, never had it. So that's not permitted right now. The only thing you can do now, it's kind of like DACA, but like a smaller version of DACA, because the only people that can qualify for anything right now are people that previously had DACA. Um, we've saw, we saw a couple of cases, one out of California, one out of New York, and we looked at those really closely to see if those federal judges were allowing people to file for DACA who hadn't previously filed for DACA. They weren't able to. Another question I had was, If somebody turned 15 between whenever DACA was canceled and now, can they re apply for DACA? And they can't. So it's still just kind of a mini version of the DACA that we originally had. If you never had DACA before, unfortunately, you can't file for it right now. Um, let's see. So Mara Carmona sending us a question in English. Uh, if I became a citizen through permanent residency, how long would I expect to wait um, Oh, to petition for my mom, my mom to become a resident? How long does the process usually take? So... For, for, for Mara here, if you became a citizen, it depends. If your mother's in the United States uh, and she came in legally, let's say she came in on some visa and the visa is now expired, the fact that she came in legally helps you out. Um, you can just go ahead and file a petition for her now. If you're a resident, you can't file that petition for her. But now that you become a citizen, you can file that petition for her. The process is taking 10 to 11 months, depending. It depends on what part of the country you live in and uh, how long those questions or those applications are taking to run through your local USCIS office. But you should be able to file for her. Now, if she's outside of the country, it's the same thing. Like you, you file an I-130, it gets approved, then it goes to the consulate for her to come in. The one problem you could have um, is... Uh, Okay, I'll call them. Is, um, I'm getting a call from the court right now, so I gotta, I, I'll have to take that call in a few minutes. But there were one problem that you could have is um, that she's outside of the country, or she's in the country, but she came in illegally. Anyway, so we are getting a call from an immigration judge right now. We're going to keep doing this every week on Tuesday. And so what we're going to do is have you send us our, your questions and we'll answer your questions. Eh, tenemos una llamada de un juez de inmigración ahorita. Lo que vamos a hacer es hacer esto cada martes y mándenos sus preguntas y siempre les vamos a contestar. Gracias por mandar todas sus preguntas y va, ahí vamos a estar en contacto. Muchas gracias.